du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gedrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous voyez... Où voudriez... est-elle Le Saint Holt le sait. Fulke vit sur ses terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval Cette fulque dont Basim a parlé. Une alliée, Aïdor. Une alliée cruciale. Une sainte femme qui livre des prophéties et des savoirs secrets. Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons, Sigur. Non, c'est encore mieux. Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent. Le discours est bien étrange, mon frère. Parce que je dévore. Mon cœur brûle de l'ardeur du combat. Comme autrefois, n'est-ce pas Comme autrefois. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la voie du Nord Et de notre insère Nous l'avons abattu ensemble. Nos flèches ont frappé comme des pointes de glace. Et nous l'avons dépecé avec des tibias affûtés. Toi sur la droite, et moi à gauche. Nous avons bondi et frappé. Nous sommes retombés sur le ce combat sanglant. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cerf pouvait mordre aussi fort. Mais je lui ai percé la gorge, faisant couler son vin de mourir. Vous avez aussi il, Basim. Mais cette jour-là, il reste le temps. Ma lame a soif. Je ne doit pas être vu. Mais Trois tonneaux en flammes. Non. Mieux. Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Hey! Oh, shit! 
parler tranquillement là-bas. Nous avons combattu des années pour notre propre veuve de nous voir morts. Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Fein Hall. Gedrich est-il vivant Il est en sûreté à Buckingham. Malheureux Fein, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que ces terres restent aux mains de ceux qui aiment la mercy, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un danois plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Gedrich est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle Ne pourrait-on oublier un peu Fulke pour se concentrer sur Edwin Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, je ne peux mener à bien mon but. Fulke, la folle Tu vois, mon frère, la mystérieuse Fulke a l'esprit dérangé. Folle ou pas, j'entends lui parler. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimée et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermer, mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons-nous renseigner. Sigurd, ne faudrait-il pas avertir Gedrich de ce qui s'est passé ici Tu peux aller lui parler en mon nom, mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être en danger. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné. Ivor, Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère, oui. Nous avons un campement à l'est de l'Inforda, un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fane, allons lever un firde et nous joindre à vous contre Edwin. Quel qu'en soit le coup, porte cette nouvelle à Gedrich et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Nous aurons besoin de chaque homme. Un seul soldat ici. Gedrich s'en est occupé. Depuis l'autre côté. 
Union for you to leave. Approvisionné, c'est certain. Une belle des jarres d'huile, des traits d'espringale, du fourrage. Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Gedrich. Eivor, hey, les saignes sont en vie Jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fird. Ils sont tous à tes côtés, Gedrich. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés Parle sans détour, Gedrich. J'aime ça. Ma hache est à toi, et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château, mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange Il continue à chercher cette femme, Fulke. Il a l'air de penser qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au tombeau. Mais comment Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le Kinebel et amener le Fird en vue d'un assaut. La forteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté Ou l'inquiéter Ah, peut-être. Tu pourrais t'en prendre à ses portes étendards si tu en vois. Et défendre mon Fird s'il est en mauvaise posture. Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci, détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prêt à combattre, Viens me retrouver près du château de Kinebel. Oh, ce qu'on peut s'ennuyer ici. Ça me fait penser que...
vois-tu, ma vieille amie Près d'un vieux port. C'est sûrement le campement. Comment la charmer quand nous l'aurons trouvée Faut-il lui dire ce que nous cherchons Ou plutôt rester évasif D'après ce. Et voilà Eivor. Ah Tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban, au-delà de cette courbe. Notre heure est venue, Eivor. Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Tu n'as rien dit du tout. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Je veux lui parler. Moi, ton Jarl. Cette raison devrait te suffire. Pourquoi pour sort et transformer Dwin en crapaud Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban, d'une valeur considérable. Tu peux voler tout l'or et l'argent que tu veux, mais s'il n'y a plus de paysans à engager, ce métal ne te servira à rien. Tous les hommes de Mercy seront pressés d'affronter une femme vendue au Wessex. Eivor, il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit En tant que frère En tant que parent Sigurd, tu sais que je ne trahirai jamais ta... ta confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedrich compte sur nous. Naturellement. Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Saint-Alban ne nous décevra pas. Il est célèbre pour ses trésors. L'avenir nous le dira. Que sait-on de cette femme Thane l'a qualifié d'hérétique. C'est bon, vous pouvez y aller. Odin te bénisse, viking de Corbeau. Il doit y avoir une crypte ou des cachots près de l'église Tu m'as blessé Voilà le monastère. 
Saint-Alban. Fulke y est retenu, en un lieu bien protégé. L'autre côté doit être barricadé. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Dominus autum et sacramentum auto ter liquidia domino. Signa et peace from... Chetus! Revelators! Est-ce qu'on l'aurait déplacé Elle est ici, quelque part. Et Dixa ad Eos Rabscaio Cedreus Dominus Noster, et Kia Ita. Quod est Trevent Cassini Vestorium Pabulum, Rapprabia Delicta Patrum Pabulum. Se pénétrer dans ce sanctuaire. Ton sanctuaire pue la larme de sel. Comment oses-tu Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique ah, L'esprit de l'autogène a envoyé un ange. Ouvre la porte. Ils doivent être punis. Pas par des Danois ou des Mahométans, mais par de vrais chrétiens. Les chrétiens. 
Écarte-toi ou bats-toi. Si nous devons en venir là, mon seigneur me protégera et je suis assuré de ma récompense. Hé hey Aide-moi, oh, seigneur Sois loué, seigneur du trésor de lumière, pour cette occasion de délivrance. Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe ou par le démiurge autogène supérieur Je... je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke Je suis Fulke dans ce monde. Et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et... tu collectes les artefacts Les instruments des enfants de Sakla le Fou. Oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels Je te trouve bien étrange. Un capuchon une tenue cachant une peau foncée, et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. Nous te suivons. Venez. Depuis combien de temps te retiens on Plusieurs semaines. Pour tes prétendues hérésies Les hérésies, oui. J'ai eu la chance de découvrir de nombreux objets profanes au cours de ma vie. Des objets qui attestent des œuvres du démiurge, le faux dieu vénéré par ces imbéciles en robe. J'ai trouvé de telles reliques en Germanie et en France, mais également ici, en Angleterre. Dame Edwin les dit blasphématoire, mais elle a l'esprit embrumé. En vérité, ces objets ont une valeur immense. Et... peut-on les voir Si vous désirez connaître la vérité de vos origines, je vous les montrerai dès aujourd'hui. Pour... oui. Je... je te suivrai où tu iras. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines Par l'œil d'Odin Mais qu'est-ce que tu racontes Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet, je lui ai donné le nom de Pierre de Saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance ou plus de guerriers Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends, tous les trois Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô oh, autogène pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir Plus tôt on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines.
Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke La pierre de Saga nous vient d'une antique race, d'une génération de dieux inférieurs, comme tous les artefacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ces Saxons Ces Saxons croient au Christ rédempteur. Moi, je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise avoir professé cette idée. Oui. Les chrétiens comme elle, et comme Alfred, croient que le Christ est venu sur terre pour nous laver de nos péchés. L'église romaine s'est laissée berner par les mensonges de sa classe, ou Yaldabaoth, le démiurge multiple nom, un dieu inférieur. Sa classe et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'autogène, le seigneur du trésor de lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature. Ta saga est bien étrange, Fulke. Et elle est encore bien loin d'être achevée. Mais il est fait ah Soyez sur vos gardes. Attention. Votre présence déplaît aux villageois. Ils sont sûrement les yeux et les oreilles des deux. Quelle est donc cette tour Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvée ainsi, à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermé. C'était un prêtre Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le savoir secret que nous détenons. a été mis à sac. Basim, monte la garde d'or. Ceci est l'œuvre d'Edwin. À n'en pas douter La pierre est à l'intérieur J'ai demandé à Paul de bien la cacher. J'ignore à quel endroit. Un passage. Ce doit être là. Par oh Dieu C'est lui Paul, ton acolyte Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance Patience, mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vue dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez Des soldats. C'est Edwin. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin Une clé de cette tour, portant des runes, et l'image d'un arbre. La connais-tu Oui. C'est l'un des objets impies de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre... Contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis 
Kedrich avait notre parole. Et alors nous quitterons à jamais tes terres. Pour l'avoir, il faudra m'offrir la tête de Gedrich. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu On accepte. Bien. Non, sûrement pas. Eva C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas, Gedrich. Ce n'est pas à toi d'en décider. Quand je fais une promesse, je la tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl, le Jarl Sigurd, ton frère et maître. Reste en dehors de ça Assez Si on se demandait pourquoi Sigurd commande et pas toi, voici la réponse. Tu t'emportes trop vite, ami des loups. Exige un Holmgang si tu veux régler ce différent avec Basim. Ou alors suis-moi. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedrich n'en franchira jamais les murs. 
Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedrich. Cela a été ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Tes mouvements sont dignes de la rage d'Odin, mais tu n'as pas sa sagesse. Et cela te met... Viens, mon ami. Nous avons une bataille à préparer. Le différent qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré Toute ma vie, nous avons agi ensemble. Comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait. Et lui aussi. Jusqu'à ce jour. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté Oui. Gedrich m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où proviennent ses vivres et son équipement À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee, il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marchands commercent avec les soldats. Retrouvons-nous là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd, mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Les dé défenses d'Edwin sont affaiblies, mais je peux en faire plus avant de rejoindre Fulke. d'Edwin et vivre sous sa botte Car voilà ce qui t'arrivera si tes marchandises rejoignent son château. C'est pour le bien de ton comté Tu as tête Pourquoi ce raffus Elle essaie de 